ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഗോറ ആൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ടു സ്റ്റഡി എസ് സിക്സ് സീവിലെ ഡിസാനോ കോൺഗ്രസ് ടച്ചേഴ്സ് ടുവിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോംസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷനാണ് അതായത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ആദ്യത്തേത് സർക്കുലർ സ്ലാബിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡോംസിൻ്റെ ഡിസൈൻ സർക്കുലർ സ്ലാബിൻ്റെ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും അത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് വാച്ച് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡോംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഡോംസ് എന്ന് നോക്കാം ഡോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ അസ് എ തിൻ ഷെൽ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ റിവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ റെഗുലർ കവ് അബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ആക്സിസ് ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിൻ ഷെൽ ആണ് ഒരു ഷെൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ റിവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ റെഗുലർ കവ് അബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ് ആക്സിസ് റെഗുലർ കേവ് ഒരു ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റിവല്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം പള്ളികളിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മിനാരം ഒരു ഡോം സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുകൂടാതെ പല എസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസിനും വേണ്ടിയും ഡോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഡോം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് പല ടൈപ്പ് ഡോം ഉണ്ട് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോം ആണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഡോം ഉണ്ട് കോണിക്കൽ ഡോം ഉണ്ട് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഡോം ഉണ്ട് സ്പെറിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ കേവ് ഒരു സർക്കുലർ കേവിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് സ്പെറിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്കുലർ കേവ് റിവോൾവ് എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്പെറിക്കൽ ഡോം ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോം ആണ് സ്പെറിക്കൽ ഡോം ദെൻ കോണിക്കൽ ഡോം കോണിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ദ റിവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എബൌട്ട് ഇറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോണിക്കൽ ഡോം ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് കോണിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഡോം കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഡോം ആണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഡോം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ കേബ് ഒരു ആക്സിസിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഡോമ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ മെയിൻ ആയിട്ടും ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോം ഉണ്ട് സ്പെറിക്കൽ കോണിക്കൽ ആൻഡ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഡോം സ്പെറിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കുലർ കേവ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എബൌട്ട് ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും കോണിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് എബോട്ട് ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ കേവ് ഒരു ആക്സിസിന് എബോട്ട് ആയിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് സോ ഇത് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഡോം ആണ് അതായത് സ്പെറിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ഒരു സർക്കുലർ കേവ് ആണ് അതായത് ഒരു സർക്കുലർ കേവിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പെറിക്കൽ കേവ് വരുന്നത് ഇനി ആ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ മുകളിൽ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്പെറിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സ്പെറിക്കൽ ഡോം വരുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റനിങ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ലാൻഡേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വെയിറ്റും കൂടി വരുന്നതാണ് ഈ ലാൻഡേൺ പോർഷൻ ഈ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ ദെൻ ഈ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബീം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് റിംഗ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ
ഹാങ്ങേഴ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സിബിഷൻ ഹാളിൽ അതായത് കൂടുതലായിട്ടും എസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന അതായത് എസ്തറ്റിക് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും ഒരു ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓഡിറ്റോറിയംസിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിറ്റോറിയത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടാതെ ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലും ബിൻ ആൻഡ് ബക്കേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഡോംസിൻ്റെ മെയിൻ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി ഡോമിൽ ഏതൊക്കെ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ഡോം ആണ് അതിൽ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡോം ദാറ്റ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഈസ് മെറീഡിയൽ സ്ട്രെസ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മെറീഡിയൻ ആൻഡ് ഹോപ്പ് സ്ട്രെസ് അലോങ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഈ രണ്ട് സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് ഒരു ഡോമിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇതൊരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അർത്തിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ സോ അർത്തിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ രീതി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനിനെയാണ് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ലൈനിനെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒരു ഡോമിലേക്ക് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു മെറീഡിനൽ ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറീഡിനൽ ഫോഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഹൂപ്പ് ഫോഴ്സും വരുന്നുണ്ട് എലോങ് മെറീഡിയൻ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് മെറീഡിയനൽ ത്രസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ദെൻ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവും മെറീഡിയനൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് മെറീഡിയനൽ ഫോഴ്സ് ദെൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഹൂപ്പ് ഫോഴ്സ് ദൻ അതിന് കറസ്പോണ്ട് വരുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് മെറീഡിയനൽ ഹൂപ്പും സ്ട്രെസ് ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ലോഡ് ഒരു ഡോമിലോട്ട് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ആ ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് താഴത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മെറീഡിയൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെറീഡിനൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഹൂപ്പ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൻ അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിങ് ബീമിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ഡോം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ഡോമിനെ കുറിച്ചാണ് സിലബസ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നൊരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമും രണ്ടൊരു കോണിക്കൽ ഡോമും ഈ സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോണിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ തൊട്ട് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ വരെയുള്ള മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ലിമിസ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ സ്പെറിക്കൽ ഡോമും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്പെറിക്കൽ ഡോം എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ അതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിലോട്ട് വരുന്ന മെറീഡിയൽ ത്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഹൂപ്പ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോം അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മെറീഡിയൽ ത്രസ്റ്റും ഹൂപ്പ് ഫോഴ്സും സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിങ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റിങ്ങിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ മെറീഡിനൽ ത്രസ്റ്റ് അതായത് മെറീഡിനൽ ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഹൂപ്പ് ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ യു ഡി എൽ മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു യു ഡി എൽ ദെൻ അവിടെ വരുന്ന മെറീഡിനൽ ത്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ്തിറ്റി
r into so this is small r w r divided by 1 plus cos theta plus w by 2 pi r sin square theta that is this two is sum of that is this two force is sum of that is combined load in the forces is so, in the question UDL is not the same as UDL is not the same as UDL is not the same as Pinna verandha, this combine chedi tu verandha loada ana. Adai this UDL acte ano daum, oru constraint load acte ano daum. So angane verum bolle e equation use ano daum verandam. Evadathe forces kandu bide kam. So e oru forces kitti riki ano da, oru domine analysis chedi thatta adil lendu kittiya final answer ana. E oru table la kordte riki ano da. Apni e oru equation anda irum padichi riki nam. Engil maathme design problem chedi am petolo. Then design of RC dome la namle verandha ka kaaring la kand. Chain on the chain alarm. Or do RC dom. RC means the reinforced concrete dom in the thickness in the bar in the minimum could look another seventy five mm on a thickness of provide another. Other than a if it is a number could look in the area of steel in the bar in the minimum area. Caranum your dome load to wear in the load and conda are a dome load down the stresses in the bar in the permeable stress in a column core of all value on a kit of another. Other than a day. Urubada area of steel could have a car mila, or minimum area of steel could have a So other duck another point one five percentage of total cross sectional area. Any provision of ring beam. The either dome in the case, I would do ring beam codukununda, the either ring beam in the Indian codukun in which in ala the inclined meridional thrust at the support will have horizontal component which will cause that supporting wall to burst outward. Forcing its failure. In order to bear this horizontal component of meridional thrust, a ring beam is provided at the base of the dome. One dome in the third one is a ring beam. That is the spherical dome. This spherical dome is a circle. This circle is a circle. This beam is a beam. 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 Meridional thrust in the bar in the meridian meridian act in the so other either in the outer your meridian at the other your directional on a P in the bar in the meridional thrust act in the so in an area meridional thrust act in the other one then either you horizontal component other the inclinational lead the line of another one then a horizontal component to a vertical component to but you do Meridional thrust in so your horizontal component the car in a year to dome support the rick in a wall for a take a tally point all over chance on the so I'm gonna tell you boy can I let our structure out of failure I put a sound a component of meridional thrust in a resist the am India lingual over the number in the our force in a resist the am India number of the code kuna do Part on a ring beam in the bar in the so you ring beaming code the dick in the Reinforcement you would have been a year to force in a resist is either in all so I'm gonna our structure in a safe fight in the combat room So I didn't mean to provide in the honor ring beam in the bar in the so pardon in a Meridional thrust in the in the horizontal component in a resist here mainly I would have while in the movie like to code to come down or component on a ring beam in the bar in the so the reinforcement provided in the ring beam take this hoop tension and transfer only in vertical reaction to supporting wall. So your ring beam is called the reinforcement. Ingena where na hoop tension hai. Ed toolum so angena abada where na our load in a vertical reaction aita supporting wall lor ta adas transfer che. So idoro ring beam gani che ringena figure ana so idoro dome ani gani che tola is vertical dome. Inda thare idoro base ko dite tonda idine ana ring beam enda ba reyna da. Then reinforcement detailing of a spherical dome on other than open other so it is spherical dome in a render directional on a main reinforcement to go to another so minimum area of steel on a code to another so the code to another meridional directional go to another latitude in the directional go to another either you're a directional reinforcement go to another you're a directional reinforcement go to another so you're directional go to another reinforcement and a meridional reinforcement and where another by the meridional stress in a corresponding better than a reinforcement and what are the you're a directional go to another on a Hoop reinforcement that is hoop stress in a corresponding manner reinforcement so you don't just trust in the value sure the idea of one day but a minimum area of steel on a provide chain another in it in any way to 
രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്രൗൺ പോർഷൻ ഇതിനാണ് ക്രൗൺ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രൗൺ പോർഷനിലോട്ട് വരുന്തോറും ഈ എല്ലാ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും കൂടി ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺജക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് ഒരുപാട് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് സോ ആ ഒരു കൺജക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡോമിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് മെഷ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സോ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ആ ഒരു റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺജക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു മെഷ് രീതിയിൽ അഥവാ ഒരു നെറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രൗൺ പോർഷൻ ഓഫ് ഡോം സോ ഇതാണ് സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് The provide minimum AST in meridian and latitude direction that is AST minimum is 0.15 percentage of total cross-sectional area. Provision of openings are not. That is the dome in the case of the openings provided. One thing is that this is the only light. This is the spherical dome in the only light. The openings are provided. So, openings are provided in the case of the dome. റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വളച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് ട്രിമ്മിങ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വരുന്ന റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെ അവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ട്രിമ്മിങ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെയാണ് ട്രിമ്മിങ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിങ് ഈ ഒരു ഡോമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും വരാറുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ആ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ താഴെയും റിങ് ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഇത്രയാണ് സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അടുത്തത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോം എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസൈൻ ഈസ് സ്പെറിക്കൽ ഡോം ഫോർ എ സർക്കുലർ റൂം ടെൻ മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ലൈവ്ലോഡ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോനോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഡോം റൈസ് ഓഫ് ഡോം ഇസ് ടു മീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഒരു സർക്കുലർ റൂമിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോം ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റൂമിൻ്റെ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് സോ ഡയമീറ്റർ ഇസ് ടെൻ മീറ്റർ ലൈവ്ലോഡ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോനോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ റൈസ് ഓഫ് ദ ഡോം ഇസ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോം നോക്കാം സോ ഇതാണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോം ഈ സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റാണ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബേസ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ ക്രൗൺ വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനാണ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് സോ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ലൈവ്ലോഡ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോനോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സോ ഇയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെയുള്ള ആ റേഡിയസിനെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിനെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡോമും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിളും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഏതൊരു സ്ട്രക്ചറും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡോം കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ഈ ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു വെറുക്കൽ ഡോമിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചെറിയൊരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാകും ആ തിക്നെസ് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡോം കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു തിയറി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് അലോങ് ദി സെൻ്റർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് വരാം സോ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി ഇൻറ്റു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി ഇൻറ്റു ബി ഇ ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്ത
ഇനി ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഇൻറ്റു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി ഇൻറ്റു ബി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ താഴെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലാതെ ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ രീതിയിൽ വരുന്നത് സോ എ ബി ഇൻറ്റു ബി സി സിഗൽ ടു ഡി ബി ഇൻറ്റു ബി ഇയിലേക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എ ബി ഈസ് ടെൻ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് വരും ബി സി ഈസ് ഓൾസോ ഫൈവ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ഓഫ് ദി ഡോം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു വേണ്ടത് ബി ഇ ആണ് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ബി ഇ സോ ബി ഇ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ അതുപോലെ തന്നെ ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നതും ആർ ആണ് സോ സോ ടു ആറിൽ നിന്ന് ഈ ഡോമിൻ്റെ റൈസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇ കിട്ടും സോ ടു ആർ മൈനസ് ടു ആണ് ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ തീറ്റ എന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുക സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഒ എന്നാണ് വരുന്നത് എ ബി ഈസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ എ ഫൈവ് ബൈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഡോം ആണ് സോ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ചെയ്യുക ദൻ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി തേർട്ടി സിക്സ് മിനിറ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് തീറ്റയുടെ ആംഗിൾ അടുത്തത് ഈ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ തിക്നസ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിക്നസ് ഓഫ് ദ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം എഴുപത്തി അഞ്ച് എം എമ്മെങ്കിലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം തിക്നസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസ്യൂം ദ തിക്നസ് ഓഫ് ഡോം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡോമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അതായത് ജോമെട്രി ഓഫ് ഡോം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡോം എന്ന് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഓഫ് ഡോം തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് വരും അതിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഓഫ് ഡോം ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നോൺ ഔ ടെൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ലൈവ് ലോഡ് ആണ് ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോ നോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദൻ ടോട്ടൽ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഡോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക സോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി എല്ലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ചില ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് മാത്രമായിരിക്കും തരിക സോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡോം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വരുന്ന ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ആണ് വരുന്നത് സോ അവിടെ രണ്ട് ലോഡും വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി എൽ ആയിട്ട് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് കാണുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ലോഡിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ യു ഡി എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലോഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം യു ഡി എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇതൊരു യു ഡി എൽ ആണ് ഇതൊരു യു ഡി എൽ ആണ് സോ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ്സസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം
calculate the hope stress and other than a hope force and do that is capital H indication WR cos square theta plus cos theta minus 1 divided by 1 plus cos theta values are less substitute in body we get 8.46 kilonewton per meter item that is per meter la 8.46 on a bit of the force act in the any who force in the bar in the 43 degree 36 minute other either you do dome in the Edge lot, your edge lot, where the hope for is on a eight point four six and the way another. So, number design the impola maximum force as well as a maximum moment. Okay, it's on down a calculate another. So, with a number of the compola maximum hope for is one idea. So, maximum hope for is a pullum your crown portion like him by another. So, our the theta value zero idea. So, the maximum hope for is at the crown that is theta is equal to zero. So, h max in the way wr cos square theta plus cos theta minus 1 divided by 1 plus cos theta in the way in the equation theta 0 variable on a maximum hope for is written so theta is zero go to combo we get 16.22 kilonewton per meter written so maximum hope for is corresponding venom reinforcement say and so other one day with a theta is taken as zero so other than a corresponding venom maximum hope for is under two then stress calculate am and hope for is by area so h divided by t into 1 chain baller 16.22 into 10 raised to 3 divided by 75 into 1000 chamber 0.216 newton per mm square the bit so then the third step stress is calculate ega hoop stress um adwala than meridional stress um ini ivide concentrator load um kode undayirengil idinde kode aa or concentrator load inde equation um kode add edittu venam idu calculate cheyan so angane or difference mathrame Concentrator load by the stress and load again very good. Back here, calculation same than a ana. In e criteria in the stress, permissible stress, why to compare a in permissible stress in the way another IS 456 2000 table 21 in an edicana caranum. This particular dom number design in the working stress method lana. So, working stress method a chunder out of when the permissible stress in concrete in the way another. That means the other than the other end value positive value on so positive means other end compressive force on an honor so positive on angular with a number m20 congregator put the angular with a kitten value in the bar another five newton per mm square on a permissible stress in compression that is the permissible stress in compression is five newton per mm square so with a number direct stress on a head another so 5 on the value m20 corresponding the value then e and value in the bar in the number of the hoop stress in a meridian stress in the value in the family compare the emboler and the neck and corner and the values on a kitty taller the other under the net if it is safe on that is the hoop stress and meridian stress values obtained is positive value so it is in compressive in nature and values are less than the permissible limit hence safe Values are taken in the permissible and the maximum value and the note and per mm square where I'm part of the other coronavirus on the toilet the other one that then I give it a safe on then next reinforcement in a design on a reinforcement in a design GM and a permissible limit in a column coroner and a stress on a kitty to all the other than even a minimum area of steel provided say the money and the direction loom so a is the minimum in the way another 0.15 percentage of total cross-sectional area 0.15 by 100 into 1000 into 75 chamber 112.5 mm square and then where another then it's time and diameter where the bars are assumed to go to go in a an angular spacing and the bar another thousand a5 by ast in that they get chamber we get 251.32 mm and on a kit another so e value maximum spacing and the bar another 300 on a sadi coravana on the toilet other than a 250 code a cup you do spherical dominic a case in a we have to use the diameter of the bar. We have to use the diameter of the bar. We have to use the detail of the bar. So, we have to use the detail of the bar. Provide 8 mm diameter bar set 250 mm center to center in both directions. We have to use the top of the bar. We have to use the top of the bar. Then, we have to use the domain. Part on 
ring beam and over another that is next to change the design of ring beam at the base of the dome on so it on a spherical down the way another so we have an euro buried in a force in an inclined it and act in the so I didn't know who's on a component as well as a vertical component in the way and under see you who is on a component on a your dome support is it in a wall in another rest outward a tally could come to the other your force Support is in a wall in a poor take a tally my turn to change another So I don't know your force in an everyday This is to say another so the T cos theta is the component of meridional thrust will cause an outward and sale stress on the wall So your force on down the stress on a wall a lot of wear another so to protect the wall a ring beam is provided So I didn't protect the amount of ring beam code can I'm that is the horizontal component is T cos theta तीन आठ तक अंडर उठ जाएगा ठंडा इन्हें कोस्टी टा चेंबर थर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री किलोनोटन पर मीटर आने की टन ना था दें टेन सेल फोर्स जेनरेटर ऑन द वॉल ने वारी ना था टी कोस्टी टा इन्हें रेडियस ऑफ रूम आना तो इधर ना इन्हें इक्वेशन टी कोस्टी टा दे तो होरिजोंडर कंपोनेंट चेंबर 68.15 किलोनोटर आनो वैरेंडर 10 सेल फोर्स है। तो वड़ा वैरेंडर एरिया स्टील ने वारे इन्दर 10 सेल फोर्स डिवाइड बे परमिसिबल 10 सेल स्ट्रेस है। इन्हीं वड़े तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है कांडू वड़ी के नाम। तो इधर वर्किंग स्ट्रेस में तेरे डे बेहोच उन्हें टेबल टोंडू टू वील इन्हें आना परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील के इतना था डेट इस टाइप ऑफ स्ट्रेस इन स्टील रिइंफोर्समेंट हम आइने का रसोने वाले ना परमिसिबल स्ट्रेस इन्हें वैल्यू आने तांडे टोला था डेट इस वड़ा टेंशन आने एंगिला वड़ते एम एफपी टू फिफ्टी आने गिला डेट इस द माइल्ड स्टील हाईल्ड स्ट्रेंथ डिफॉल्ड बार डेट इस एफपी फॉर फिफ्टीन आने के लिए टू थर्टी न्यूटन पर एम स्क्वायर माना सिक्मा एसटी डे वैल्यू वैरी ना डेट इस स्ट्रेस इन स्टील फिर वड़ा एफपी टू फिफ्टी आना एस्यूम जेड गोड़ को ना दा सो इधर थाने टोला कोड आईएस फॉर फिफ्टी सिक्स ट� तो परमिसिबल टेंसेल स्ट्रेस है ना बारे इन्दर था सिक्मा एसटी वैल्यू इस 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है तो एसटी रिक्वायर्ड ना बारे इन्दर था टेंसेल फोर्स बाय परमिसिबल स्ट्रेस है स्ट्रेस है ना बारे इन्दर फोर्स बाय एरिया है ना सो एरिया ना बारे इन्दर फोर्स बाय स्ट्रेस आना वेरी ना था अंगने आने ये रिक्वेशन मानने टोला था सो फोर्स 68.15 इन्हें टंडे इस तू थ्री डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस 140 चेंबो 486.78 टेम्पम्स कारण नाना की टंडे था नी वड़ते बार इन्हें डायमीटर आसियम जाएगा सो दो रे बी माना सो बी मेला का कोड करना मिनिमम then number of bars in the bar in the total area divided by area of one bar chamber we get 4.3 numbers in the under the other so I didn't even number I came at number we provide six bars in the order club 4.3 in the way in the five white around the body la or even number I turn around the end so six bars when I would have provided it so be the ring be me code again the number of bars you get the in a number code again to the you do ring beam in the size and do it again other not to the size of ring beam so as per is for 56 2000 page 80 clause b2 will have in your condition on the tunnel that is tensile stress in the way another force divided by ac plus mast your equation you see the other size and would come on the that is tensile stress is equal to tensile force divided by ac plus mast with a tensile force divided by ac in the area of concrete on a area of concrete return and get a total area in the steel in the area minus a damage so a minus a s t plus m into a s t and where so tensile force divided by is in a rearrange the area in bola a plus m minus a s t and where so e a in the bar in the about the cross sectional area and that is gross area and a in the bar in the so it in the bar in the way whatever the maximum tensile stress in the value at a ticket in a इंगे ने केटे इन बोले वी गेट ए ए इन बारे इन्हें क्रॉस क्रॉस सेक्शन ले रही है किट्टम तो ये बेटे हमारे लिए किन्हें मैक्सिमम टेंसेल स्ट्रेस इन्हें वैल्यू इन्हें बारे इन्हें वन पॉइंट टू वन अरे ये ये फोर फिफ्टी सिक्स टू थाउजेंड ला ये रिक्वेशन डे मुगले लाइट ये तो पेज आईटी 
വാട്ടർ റീറ്റേനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ അതായത് വാട്ടർ റീറ്റേനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ എസ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ അവിടെ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെസ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടെൻഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ എം ട്വൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറ്റ് ഈസ് ടെൻസേ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വൺ പോയിന്റ് ടു ആയി ടിക്കറ്റ് ചെയ്യുക സോ ആ ഇക്വേഷനിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്ന മോഡുലർ റേഷ്യോ ആണ് അറ്റ് ഈസ് മോഡുലർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്മ സി ബി സി ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ സിക്മ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെർമിസിബിൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ബെൻഡിങ് ആണ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അത് കിട്ടുന്നത് ടേബിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്മ സി ബി സി ഈസ് ബെൻഡിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടി വരുന്ന പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ആണ് സോ എം ട്വൻറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടി വരുന്ന വാല്യൂ സെവൻ ആണ് സോ സിക്മ സി ബി സി ഈസ് സെവൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ദെൻ എം കണ്ടുപിടിക്കുക ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്മ സി ബി സി ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇക്വേഷനിലോട്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റെൻസേൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി സിക്കൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സ്റ്റെൻസേൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു ത്രീ ആണ് എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ പ്ലസ് എം ഇസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് ബീമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബാർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എം എം ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏഴ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് എം എം സ്ക്വ ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കിട്ടുന്നത് ഇനി സൈസ് ഓഫ് ദ ബീം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ റിങ് ബീം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പോ കൊടുക്കാം ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് സോ സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് എങ്കിൽ ഏരിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് എ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി എം എം എന്ന് കിട്ടും ഹെൻസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി റിങ് ബീം സോ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി വരുന്ന റിങ് ബീം വേണം ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യം തന്നെ അവിടുത്തെ ജോമെട്രി ഓഫ് ദ ഡോം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും അതുപോലെ അവിടെ വരുന്ന ജോമെട്രിയിൽ വരുന്നതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഡോമ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് അതുപോലെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതുക പിന്നെ ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതുക ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതണം പിന്നെ വരുന്നതാണ് അവിടുത്തെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സോ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിനിമം ഏരിയ സ്റ്റീലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ സ്പേസിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിങ് ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം റിങ് ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അവിടുത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് കണ്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ടെൻസേൽ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ സ്റ്റീല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏരിയ സ്റ്റീല് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് റിങ് ബീം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ടെൻസേ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സ്റ്റിറപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ബീമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിറപ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിറപ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൂ ലെഗഡാണ് എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് സ്പേസിങ് മുന്നൂറ് എം എം സ്പേസിങ്ങിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ദെൻ അടുത്തത് കോണിക്കൽ ഡോമാണ് കോണിക്കൽ ഡോമിൽ വരുന്ന മെറീഡീനൽ ത്രസ്റ്റും ഹോപ്പ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മിക്കേഷനാണ് അതായത് കോണിക്കൽ ഡോം അനാലിസ് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ഒരു കോണിക്കൽ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഈ ഒരു പറയുന്ന അപ്പെക്സ് ഈ ഒരു വട്ടെക്സ് പോയിന്റ് ആണിത് ഈ ഒരു അപ്പെക്സിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിലൊരു ചെറിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എലമെന്റ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഡെറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ മെറീഡിയൽ ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഫോഴ്സ് യു ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എസ് സിക്സ് ബൈ തീറ്റ ബൈ ടു ഹൂ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോൺസ്ട്രേറ്റർ ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സിക് തീറ്റ ബൈ ടു പൈ എച്ച് ടാൻ തീറ്റ ആൻഡ് ഹൂ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദെൻ കമ്പൈൻ ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സിക് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എച്ച് ടാൻ തീറ്റ ദെൻ ഹൂ ഫോഴ്സ് കമ്പൈൻ ലോഡിന്റെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ സോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് ഇതിലെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ റൈസ് പോർഷൻ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഡബ് ക്യാ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു എസ് ദ യു ഡി എൽ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു എസ് ദ കോൺസ്ട്രേറ്റർ ലോഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ എ കോണിക്കൽ ഡോൺ ഫോർ എ സർക്കുലർ ടാങ്ക് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ മീറ്റർ റൈസ് ലൈവ് ലോഡ് ഓഫ് ഡോം ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടെൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഡേറ്റാസ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ ലൈവ് ലോഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടെൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ ഇതാണ് ആ കോണിക്കൽ ഡോം ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ ഉണ്ട് സോ അഞ്ച് മീറ്ററും അഞ്ച് മീറ്ററും സെൻ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന റൈസ് നാല് മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഈ ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും ജോമെട്രി ഓഫ് ഡോം കണ്ടുപിടിക്കുക ജോമെട്രി ഓഫ് ഡോം എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോണിക്കൽ ഡോമിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് സോ ടാൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് സോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവൈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദൻ അസ്യൂം ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഡോം ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മിനിമം കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിമം എഴുപത്തഞ്ച് എം എം എങ്കിലും കൊടുക്കണം ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ സോ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടെൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റും പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന തിക്നെസ് ഓഫ് ഡോം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിനെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് വരും ദൻ ലൈവ് ലോഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടെൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ടെൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം മെറീഡിനൽ സ്ട്രെസ് സോ മെഡി മെറീഡിനൽ ത്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ഡബ്ല്യു എസ് ഫോർ എച്ച് എസ് റൈസ് ആണ് അത് ഫോർ ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ട്വൻറ്റി ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ കിലോമീറ്റർ ടെൻ പെർ മീറ്റർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് പെർ മീറ്ററിൽ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ കിലോമീറ്റർ ലോഡ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി റീഡിയൽ ത്രസ് ബൈ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ടി ബൈ സ്മോൾ ടി ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തിക്നെസ് ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എം എം ആണ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു സെവൻ വൺ സ
സോ മിനിമം ഏരിയ സ്റ്റീൽ വേണം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കൊടുക്കാൻ സോ എ സ്റ്റി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ സോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അസ്യൂം എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ബാർസ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എ ഫൈവ് ബൈ എ എസ് ടി ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ആണ് സോ മാക്സിമം സൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഹെൻസി പ്രൊവൈഡ് എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ബാർസ് അറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ റിങ് ബീമിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതാണ് കോണിക്കൽ ടോമിൽ വരുന്ന മെറീഡിയൽ ത്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹുരിസോണ്ട കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സൈൻ തീറ്റ ആണ് വരുന്നത് സോ ഹുരിസോണ്ട കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സൈൻ തീറ്റ സോ ടി ഇസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ മെറീഡിയൽ ത്രാസ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഹുരിസോണ്ട കമ്പോണൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ദൻ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ റിങ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ടി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡോൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ദൻ എ എസ് ടി റിക്വേഡ് ഇസ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ബൈ പെർമിസിബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇവിടുത്തെ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ടേബിൾ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്മ എസ് ടി ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻഷന് കറസ്പോണ്ട് വരുന്ന വാല്യൂ ഫോർ എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ ഫോർട്ടി എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടു തേർട്ടി നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സോ ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പേജ് എയ്റ്റി ടു ടേബിൾ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുക എഫ് ഇ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർമിസിബിൾ ടെൻസൈസ് സ്ട്രെസ് ഇസ് വൺ ഫോർട്ടി നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആറ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് എം എം ഡയമീറ്റർ വരുന്ന ബാർ അസ്യൂം ചെയ്യുക കാരണം ഭീമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഭീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടും പതിനാറൊക്കെയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഡയമീറ്റർ വരുന്ന ബാർ എടുത്താൽ മതി സോ ട്വൽവ് കൊടുക്കുക സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ബാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ അത് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ബാർ എന്ന് കിട്ടും ഹെൻസ് പ്രൊവൈഡ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ബാർസ് ഇൻ റിങ് ബീം അടുത്തത് സൈസ് ഓഫ് ദ റിങ് ബീം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് പേജ് എയ്റ്റിയിൽ ക്ലോസ് ബി ടുവിലാണ് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടി ഇസ് ഇ ടെൻസേ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ബൈ എ സി പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എ എസ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻസേ സ്ട്രെസ് ഈസ് ടെൻസേൽ ഫോഴ്സ് ബൈ എ സി പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എ എസ് ടി ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെൻസേൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി അവിടുത്തെ മാക്സിമം ടെൻസേൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എം ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിലാണ് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇനി മോഡുലർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്മ സി ബി സി സോ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡിനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് സിക്മ സി ബി സിയുടെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് ദെൻ സിക്മ സി ബി സി സെവൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ മോഡുലർ റേഷ്യോ എം ഇസ് ടു എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്മ സി ബി സിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടും ദൻ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ എ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലോട്ട് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയി ടിക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻ 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 ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് എന്നാണ് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് ദൻ ഇവിടുത്തെ റിങ് ബീമിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ബീമായിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ റൂട്ട് എടുക്കുക സോ വി ഗെറ്റ് ടു ഫോർട്ടി
ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് സോ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക താങ്ക് യു